আসসালামু আলাইকুম এটেন বাংলার সংবাদে সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি আমি অনামিকা হাসান পুনম শ্রুতি বিআরবি কেবল সংবাদ শিরোনাম আওয়ামী লীগের মনোনয়ন প্রত্যাশীদের কাল গণভবনে ডেকেছেন প্রধানমন্ত্রী বৈঠকের পর চূড়ান্ত প্রার্থীদের নাম প্রকাশ বিএনপির আন্দোলন কর্মসূচির ভবিষ্যৎ নিয়ে ধোঁয়াশা দমন পীড়নেও নেতৃত্ব সংকটে নেই দলটি বলছেন বুদ্ধিজীবীরা বাংলাদেশে নির্বাচন নিয়ে যুক্তরাষ্ট্র ও রাশিয়ার পাল্টা পাল্টি বিবৃতি মনোনয়নপত্র নেননি রওশন এরশাদ প্রয়োজনে বাসায় পাঠানো হবে দলে কোনো বিভেদ নেই দাবি মহাসচিবের শুনছিলেন বিআরবি কেবল সংবাদ শিরোনাম এবারে বিস্তারিত দ্বাদশ জাতীয় নির্বাচনে আওয়ামী লীগের মনোনয়ন প্রত্যাশীদের আগামীকাল মত বিনিময় সভায় ডেকেছেন দলটির সভাপতি ও প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা সকাল দশটায় প্রধানমন্ত্রীর সরকারি বাসভবন গণভবনে এই সভা অনুষ্ঠিত হবে আওয়ামী লীগের দপ্তর সম্পাদক বিপ্লব বড়ুয়ার সই করা সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয় সভায় সভাপতিত্ব করবেন আওয়ামী লীগ ও সংসদীয় মনোনয়ন বোর্ডের সভাপতি শেখ হাসিনা ধারণা করা হচ্ছে সভায় নির্বাচন নিয়ে সাংগঠনিক দিক নির্দেশনা দেবেন তিনি এরপর তিনশো আসনে আওয়ামী লীগের চূড়ান্ত প্রার্থীদের তালিকা প্রকাশ করা হবে বলে জানানো হয়েছে দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে আওয়ামী লীগের প্রার্থীর নির্ধারণে তিন হাজার তিনশো বাষট্টিটি মনোনয়ন ফর্ম বিক্রি করেছে ক্ষমতাসীন দল এতে দলটির আয় হয় ষোলো কোটি একাশি লাখ টাকা সরকার বিরোধী মহাসমাবেশে আয়োজনে বাংলাদেশে নিযুক্ত মার্কিন রাষ্ট্রদূত পিটার হাস বিরোধী দলকে সহায়তা করেছে রুশ পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় বিষয়ক মুখপাত্রের এমন বক্তব্যে বাস্তবতা বিবর্জিত গণ আকাঙ্ক্ষা বিরোধী বলে দাবি করেছে বিএনপি দলের পক্ষ থেকে এক বিবৃতিতে দাবি করে বলা হয়েছে রাশিয়ান পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের মুখপাত্র মারিয়া জাকারোফা তার টুইটে মার্কিন রাষ্ট্রদূতের বিরুদ্ধে বাংলাদেশের অভ্যন্তরীণ রাজনীতিতে হস্তক্ষেপের যে অভিযোগ করেছেন তা অনাকাঙ্ক্ষিত এই মন্তব্য একটি স্বচ্ছ এবং অন্তর্ভুক্তিমূলক নির্বাচনের জন্য বাংলাদেশে জনগণের আকাঙ্ক্ষা অবস্থানের সাথে সাংঘর্ষিক দাবি করে বাংলাদেশের মানুষের গণতন্ত্র ভোটাধিকার মানবাধিকার পুনঃপ্রতিষ্ঠায় রাশিয়ার সমর্থন প্রত্যাশা করেছে বিএনপি বিএনপির চলমান আন্দোলন কর্মসূচির ভবিষ্যৎ নিয়ে ধোঁয়াশা তৈরি হয়েছে সাধারণ নেতাকর্মীদের মনে তবে দল সমর্থিত বুদ্ধিজীবীরা বলছেন আন্দোলনের সফলতা ব্যর্থতা উপলব্ধির সময় এখনো হয়নি তাদের মতে এই মুহূর্তে চলমান কর্মসূচির চেয়ে কঠোর হওয়ার সুযোগ নেই তারা এও মনে করেন শত দমন পীড়ন চালিয়েও বিএনপির মতো বড় দলকে নেতৃত্বের সংকটে ফেলা কঠিন বিস্তারিত একটামুল হক সায়মের রিপোর্টে আটাশ অক্টোবর সেদিন সরকার পতনের চূড়ান্ত কর্মসূচির যাত্রা শুরু বলে ঘোষণা দিয়েছিল বিএনপি ওই দিনকে ঘিরে বিপুল উৎসাহ উদ্দীপনাও ছিল দলের নেতাকর্মীদের মধ্যে তবে বিএনপি কর্মীদের সাথে পুলিশের সংঘর্ষের ঘটনায় সমাবেশ পণ্ড হলে নতুন মোড় নেয় রাজনীতি এরপর নাশকতার বিভিন্ন মামলায় শীর্ষ নেতাদের প্রায় সবাইকে কারাগারে অথবা আত্মগোপনে যেতে হয় ভার্চুয়াল মাধ্যমে হরতাল অবরোধের ঘোষণা এলেও মাঠে নামতে পারছেন না নেতাকর্মীরা ঠিকমতো পাচ্ছেন না দলের দিক নির্দেশনাও প্রশ্ন তৈরি হয়েছে নেতৃত্বের সংকট নিয়ে বিএনপি একটা বিশাল রাজনৈতিক দল এটার বিভিন্ন টায়ারে প্রচুর নেতাকর্মী আছে স্টার্টিং ফ্রম স্ট্যান্ডিং কমিটি টু দ্য বটম লেভেলে আপনার একটা ওয়ার্ল্ড লেভেলেও না আপনার নেতাকর্মী আছে এবং এরা প্রত্যেকেই আপনি লক্ষ্য করে থাকবেন যে পনেরো বছর একটা বিরোধী রাজনৈতিক শক্তির মধ্যে থেকে এরা একটা জিনিসের প্রমাণ দেখাতে পেরেছে সেটা হচ্ছে দেয়ার কমিটেড বিএনপি অজানা পথে এগোচ্ছে এই ধরনের কথা বলে বিএনপির কর্মকাণ্ডকে ছোট করার কোনো সুযোগ নেই কর্মীরা নেতারা আত্মগোপনে গিয়েও প্রতিবাদের যে ভূমিকা পালন করা সেটা তারা করছে বিএনপি বিহীন ভোটকে অংশগ্রহণমূলক করতে ছোট ছোট দলগুলোকে নির্বাচনমুখী করছে ক্ষমতাসীন দল 
একই সাথে ভিন্ন দলের ব্যানারে বা স্বতন্ত্র হয়ে ভোটে নামার পরিকল্পনা করছেন বিএনপি নেতাদের কেউ কেউ এতে করে চলমান আন্দোলন কর্মসূচির গতিপথ নিয়ে আছে নানা আলোচনা জনগণের যে বিনার তার সঙ্গে রাজনৈতিক দলের যে বিনার তার এই দুটোর একটা সমন্বয় এবং এটা একটা অর্কেস্ট্রা পার্টির মতো একটা ব্যাপার সেই সমন্বয়টা হয়ে গেলে আন্দোলন জমে ওঠে তবে কখন কিভাবে সেই সমন্বয়টা হবে আসবে এটা কারো পক্ষে বলে দেওয়া সম্ভব নয় রাষ্ট্রযন্ত্র যখন সর্বশক্তি প্রয়োগ করে রাজনৈতিক দলগুলোকে দমন করতে চায় তখন সিভিক স্পেসটা একদম ন্যারো ডাউন হয়ে যায় এবং ন্যারো ডাউন যখন হয়ে যায় সিভিক স্পেস সেখানে রাজনৈতিক দলগুলো সাময়িকভাবে শক্তি হারায় তবে লং টার্মে হ্যাঁ এ তারা আবার শক্তি অর্জন করে দাবি আদায় বিএনপির বিদেশ নির্ভরতা নিয়ে নানা প্রশ্ন উঠলেও ভিন্ন কথা বলছেন দল সমর্থিত এই দুই শিক্ষক তবে সবার মনেই প্রশ্ন এই মুহূর্তে বিএনপি আর কি কর্মসূচি দিতে পারে আর কি করার আছে বিএনপির পক্ষে তারা অবরোধ দিচ্ছে তারা হরতাল দিচ্ছে হরতালের বাইরে এই উপমহাদেশে কোনো প্রতিবাদ সংগ্রাম এর চাইতে উচ্চতর কোনো প্রতিবাদ সংগ্রাম হয়েছে কিনা সেটা তো আমার জানা নাই আর থাকে অসহযোগ কিন্তু অসহযোগ অত্যন্ত কঠিন একটা কর্মসূচি সেটা বাস্তবায়ন করার জন্য যে ধরনের সংগঠন দরকার এবং যে ধরনের গণযোগাযোগ দরকার সেটা এই মুহূর্তে বাংলাদেশের কোনো রাজনৈতিক দলের আছে বলে আমার কাছে মনে হয় না যদি ত্রুটিহীন একটা নির্বাচনের আয়োজন হয় সেই আয়োজনে যদি বিএনপি অংশগ্রহণ না করে তাহলে বিএনপি কিন্তু আপনার এই পিছিয়ে পড়বে কিন্তু ত্রুটিপূর্ণ নির্বাহ আয়োজনে যদি বিএনপি অংশগ্রহণ না করে আমি মনে করি বিএনপি আরও বেশি শক্তিশালী হবে তারা মনে করেন কোনো দলের লাভ ক্ষতির হিসাবই বড় নয় চলমান পরিস্থিতিতে রাজনৈতিক অস্থিরতা গোটা দেশের জন্যই বড় ক্ষতির কারণ আঠাশ অক্টোবর পর্যন্ত বিএনপি অফিস সংলগ্ন এই নয়পল্টন এলাকা মিছিল সমাবেশে ভরপুর থাকত প্রায় দিনই তবে এখন এখানে বিএনপি নেতাকর্মীদের আনাগোনা একেবারেই নেই তাদের অনেকের কাছে স্পষ্ট নয় বিএনপির চরমাল আন্দোলন কর্মসূচি সফলতা কিভাবে আসবে তবে বিশ্লেষকরা বলছেন এবারে নির্বাচনকে ঘিরে বিএনপির রাজনৈতিক পরিকল্পনা কতটা যথার্থ ছিল তা সময় হলেই সবার কাছেই স্পষ্ট হবে ইকরামুল হক সায়েম এটিএন বাংলা ঢাকা বাংলাদেশে নির্বাচনে যুক্তরাষ্ট্র কোনো দলকে সমর্থন করে না তবে তারা শান্তিপূর্ণ নির্বাচন প্রত্যাশা করে এক বিবৃতিতে এ কথা জানিয়েছে ঢাকাস্থ মার্কিন দূতাবাস এদিকে অন্য এক বিবৃতিতে রাশিয়ার পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের মুখপাত্র মারিয়া জাখারোভা অভিযোগ করেন অক্টোবরের শেষে বাংলাদেশে নিযুক্ত মার্কিন রাষ্ট্রদূত পিটার হাস এবং বিরোধী দলের শীর্ষ নেতারা বৈঠক করে বাংলাদেশে ব্যাপক সরকার বিরোধী বিক্ষোভে পরিকল্পনা করেছিল রাশিয়ার এমন বিবৃতির প্রেক্ষিতে ঢাকার মার্কিন দূতাবাস এই পাল্টা বিবৃতি দেয় এতে আরও বলা হয়েছে রাশিয়া ইচ্ছাকৃতভাবে রাষ্ট্রদূত পিটার হাস সম্পর্কে ভুল তথ্য ছড়াচ্ছে ভারতের পররাষ্ট্র সচিব বিনয় কোয়াত্রার সঙ্গে বৈঠক করেছেন বাংলাদেশের পররাষ্ট্র সচিব মাসুদ বিন মোমেন গতকাল দুপুরে নয়াদিল্লির হায়দ্রাবাদ হাউসে বৈঠকটি অনুষ্ঠিত হয় বৈঠকে মাসুদ বিন মোমেন তিস্তা চুক্তি ও অভিন্ন নদীর পানি বন্টন চুক্তি দ্রুত সম্পাদন বাংলাদেশের রপ্তানিযোগ্য পণ্য থেকে বাণিজ্য বাধা অপসারণ রোহিঙ্গা সংকট এবং দু দেশের মধ্যে নিত্য প্রয়োজনীয় পণ্যে নিরবিচ্ছিন্ন সরবরাহ সহ বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ বিষয় তুলে ধরেন এ সময় বাংলাদেশকে বিশ্বস্ত প্রতিবেশী হিসেবে উল্লেখ করে দু দেশের দ্বিপাক্ষিক সম্পর্ক নিয়ে সন্তোষ প্রকাশ করেন ভারতের পররাষ্ট্র সচিব দাদর জাতীয় সংসদ নির্বাচনে স্বতন্ত্র প্রার্থী হিসেবে অংশ নিতে মনোনয়নপত্র কেনায় ঢাকার ধামরাইয়ের এক বিএনপি নেতাকে বহিষ্কার করা হয়েছে সকালে বিএনপির কেন্দ্রীয় সহ দপ্তর সম্পাদক মোহাম্মদ মনির হোসেনের সই করা সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয় বহিষ্কৃত দেওয়ান নাজিম উদ্দিন মঞ্জু ধামরায় পৌরসভা বিএনপির সভাপতি তিনি আঞ্চলিক নির্বাচন কার্যালয় থেকে মনোনয়নপত্র কেনেন বলে জানা যায় বিএনপির বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয় দলীয় শৃঙ্খলা পরিপন্থী কর্মকাণ্ডে জড়িত থাকার সুস্পষ্ট অভিযোগের ভিত্তিতে দেওয়ান নাজিম উদ্দিন মঞ্জুকে দলের প্রাথমিক সদস্য পদ সহ সব পর্যায়ের পদ থেকে বহিষ্কার করা হয়েছে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে নির্বাচনের দাবি আদায়ে ব্যর্থতার দায় নিয়ে বিএনপি নেতৃত্বকে পদত্যাগের আহ্বান জানিয়েছেন দলটির বহিষ্কৃত নেতা অবসরপ্রাপ্ত মেজর আখতারুজ্জামান রঞ্জন একই সঙ্গে বর্তমান সরকারের অধীনে নির্বাচনে অংশ নিত তিনি বিএনপিকে পরামর্শ দেন শুক্রবার বিকেলে কিশোরগঞ্জের কোটি আদিতে এক মতবিনিময় সভায় তিনি এই আহ্বান জানান তিনি আরও বলে নির্বাচন বয়কট যে ভুল সিদ্ধান্ত তা ভবিষ্যতে প্রমাণিত হবে সভায় বিএনপির পাঁচ শতাধিক নেতাকর্মী অংশ নেন 
তত্ত্বাবধায়ক সরকার আমরা প্রতিষ্ঠা করতে পারি নাই ফলে যে সরকারই থাকুক না কেন নির্বাচন তো হতে হবে নির্বাচন না হলে ক্ষমতার পরিবর্তন কি হবে জনগণ ভোট যদি দিতে না পারে তাহলে সরকারে কে যাবে সেটা কিভাবে নির্ধারিত হবে কাজে যে কোনো সরকার যদি নির্বাচন হতে পারে এখন আমরা চেয়েছিলাম আওয়ামী লীগের অধীনে নির্বাচন করবো না বিএনপি চেয়েছিল কিন্তু বিএনপি তো সেই দাবিটা মাঠে আদায় করতে পারল মনোনয়ন প্রত্যাশীদের সাক্ষাৎকার শুরু হলেও বিরোধী দলীয় নেতা রওশন এরশাদ এখনো ফর্ম নেননি বলে জানিয়েছেন জাতীয় পার্টির মহাসচিব মুজিবুল হক চুন্ন তবে তিনটি আসনে মনোনয়ন ফর্ম নেওয়ার আগ্রহ জানিয়েছেন তিনি রাজধানীর বনানীতে দলটির কার্যালয়ে মুজিবুল হক চুন্ন বলেন জাতীয় পার্টিতে কোনো বিভেদ নেই রিপোর্ট করছেন আদিন সজীব জাতীয় নির্বাচনের আগ মুহূর্তে সরগরম জাতীয় পার্টির কার্যালয়ে এরই মধ্যে আঠারোশো মনোনয়ন বিতরণ করেছে দলটি শনিবার সকাল থেকে চলছে খুলনা বরিশাল ও সিলেট বিভাগের মনোনয়ন প্রত্যাশীদের সাক্ষাৎকার তবে এখনও মনোনয়ন নেননি বিরোধী দলীয় নেতা রওশনের সাথে দলের মহাসচিব মজিবুল হক চুন্নু জানান এখনও তার জন্য উন্মুক্ত আছে মনোনয়ন বিক্রি প্রয়োজনে তার বাসায় পৌঁছে দেয়া হবে সর্দার পাত্র গতকালকে আমার সঙ্গে ওনার আলাপ হয়েছে টেলিফোনে উনি বলেছেন তিনটা ফর্ম নিবেন কিন্তু কালকে পর্যন্ত লোক আসেনি আজকে যদি ওনার লোক আসে চেয়ারম্যান সাহেব বলছেন আসার সঙ্গে সঙ্গে আমরা ওনাকে ফর্ম এবং উনি যে তিনটা কথা বলছে তিনটা ফর্মে আমরা দেব মহাসচিব বলেন জাতীয় পার্টিতে এখন আর কোনো বিভেদ নেই আমার দল তো বললামই আমার দলের মধ্যে কোনো দ্বিধা নাই দ্বন্দ্ব নাই কোনো ভাঙন নাই কিছু নাই এক কথা বারবার বলছি তারপরে আপনারা এমন প্রশ্ন করেন যে প্রশ্ন উত্তর আপনাকে বলে আপনি দিতে পারবেন না এটা কোনো প্রশ্ন হলো না রোববার ঢাকা চট্টগ্রাম ময়মনসিংহ বিভাগের মনোনয়ন প্রত্যাশীদের সাক্ষাৎকার হবে আদিন সজীব এটিএন বাংলা ঢাকা ফরিদপুরে বেড়েছে শীতজনিত রোগের প্রাদুর্ভাব হাসপাতালগুলোতে স্বাভাবিকের চেয়ে এখন কয়েক গুণ বেশি শিশু রোগীর সংখ্যা রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা কম থাকায় জ্বর ঠান্ডা কাশি নিউমোনিয়া সহ নানা রোগে তারা আক্রান্ত হচ্ছে বলে জানিয়েছেন চিকিৎসকরা এ অবস্থায় শিশুদের প্রতি যত্ন বাড়ানোর পরামর্শ তাদের ফরিদপুর প্রতিনিধি কামরুদ জামান সোহেলের রিপোর্ট জানাচ্ছেন শাম্মি ইসলাম দিনে গরম রাতে ঠান্ডা এমন দ্বৈত আবহাওয়ায় ফরিদপুরে হঠাৎই বেড়েছে শিশুদের অসুস্থতা সরকারি বেসরকারি হাসপাতালগুলোতে দেখা গেছে ঠান্ডাজনিত রোগে আক্রান্তদের দীর্ঘ সারি বেড খালি না থাকায় অনেককে চিকিৎসা নিতে হচ্ছে হাসপাতাল গুলোতে রোগীর চাপ বেড়ে যাওয়ায় সেবা দিতে হিমশিম খেতে হচ্ছে চিকিৎসকদের আবহাওয়া চেঞ্জ হওয়ার কারণে আমাদের হসপিটালে মূলত শিশু বাচ্চার ছোটি কাশির এই রোগীর সংখ্যা অনেক আমরা আমাদের সাধ্য মতো সেবা দেওয়ার চেষ্টা করতেছি এমনকি আমরা ছিটও দিতে পারছি না রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতায় কম থাকায় শিশুরা আক্রান্ত হচ্ছে স্বল্প মেয়াদি রোগে এ অবস্থায় শিশুদের প্রতি আরও যত্নশীল হওয়ার পরামর্শ চিকিৎসকদের যদি বাচ্চা ঘন ঘন শ্বাসকষ্ট হচ্ছে বা ঘন ঘন তার সর্দি হচ্ছে কিছুই খাচ্ছে না এমন কিছু বিপজ্জনক চিহ্ন যদি দেখা যায় তাহলে অবশ্যই নিকটবর্তী হাসপাতালে যাবেন শীতকালে ধোঁয়া ও ধুলাবালি থেকে শিশু ও বৃদ্ধ সহ সবাইকে দূরে থাকার তাগিদ দিচ্ছেন চিকিৎসকরা রিপোর্ট এটিএন বাংলা যারা মানুষের উপর বোমা নিক্ষেপ করে মানুষ পোড়ায় গাড়ি পোড়ায় তারা কোনো রাজনৈতিক দল নয় এসব কোনো রাজনৈতিক কর্মসূচিও নয় রাজনৈতিক দলের সাথে সংলাপ হয় কিন্তু সন্ত্রাসীদের সাথে আলোচনা হয় না সকালে চট্টগ্রামের জামালখান মোড় এলাকায় পুনরায় স্থাপিত বঙ্গবন্ধু মানে বাংলাদেশ শীর্ষক মোরাল উদ্বোধন অনুষ্ঠানে এসব কথা বলেন তথ্য সম্প্রচার মন্ত্রী ডক্টর হাসান মাহমুদ বিএনপি জামায়াত শুধু ধ্বংসই করতে জানে কোনো কিছু সৃষ্টি করতে পারে না উল্লেখ করেন তিনি চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশনের মেয়র রেজাউল করিম চৌধুরী ও জামাল খান ওয়ার্ডের কাউন্সিলর শৈবাল দাস সুমন সহ অন্যান্যরা এই সময় উপস্থিত ছিলেন গত ১৪ জুন হামলা চালিয়ে দুর্বৃত্তরা এই মুরালগুলো ভেঙে ফেলে পরে আবারও নতুন করে এসব তৈরি করা হয় যারা বলেন এই সমস্ত কথা 
তাদের কাছে প্রশ্ন যে সন্ত্রাসীদের সাথে যদি আলোচনা হয় সন্ত্রাসীদেরকে নির্মূল করতে হয় আমরাও তাদেরকে নির্মূল করতে বদ্ধ পরিকর অবশেষে ছোট পর্দার জনপ্রিয় অভিনেত্রী তানজিন তিশার সঙ্গে সাংবাদিকদের দ্বন্দ্বের অবসান হল অপ্রত্যাশিত এই ঘটনায় দুঃখ প্রকাশ করে ডিবিতে করা অভিযোগ প্রত্যাহার করেছেন তিনি এর আগে ডিবি অফিসে সাংবাদিকদের সঙ্গে বৈঠকে বসেন তিশা পরে দুপক্ষের মধ্যে সমঝোতা হয় এরপর গণমাধ্যমের মুখোমুখি হন তিশা বিষয়টির সমাধান চেয়ে অভিনেত্রী অনুরোধ করেন অসত্য ও অসম্মানজনক সংবাদগুলো সরিয়ে ফেলার আমাদের মাঝে সকল ভুল বোঝাবুঝি অবসান হয় আমি পুলিশের কাছে অভিযোগ করেছি সেটাও তুলে নিচ্ছি তবে যারা আমার এবং আমার পরিবারকে ঘিরে অসত্য অসম্মানজনক নিউজ ও লেখা প্রকাশ করেছেন তারাও তাদের কৃতকর্মের জন্য অনুতপ্ত হবেন এবং লেখাগুলো সরিয়ে নেবেন সেটাও আমি প্রত্যাশা করছি এবারে আলারাফা ইসলামী ব্যাংক অর্থ সংবাদ পাঁচ হাজার সত্তর ম্যাট্রিক টন চিনি উৎপাদনের লক্ষ্য নিয়ে শুরু হল নাটোর সুগার মিলের চল্লিশতম আখ মারাই কার্যক্রম শুক্রবার বিকেলে ডোঙায় আখ নিক্ষেপ করে মারাই কার্যক্রমের উদ্বোধন করেন বাংলাদেশ চিনি ও খাদ্য শিল্প কর্পোরেশনের চেয়ারম্যান শেখ শহীবুল আলম উদ্বোধনী অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি হিসেবে অনলাইনে যুক্ত ছিলেন শিল্প মন্ত্রণালয়ের সিনিয়র সচিব জাকিয়া সুলতানা চুয়ান্ন কর্মদিবসে এই মিলে আটাত্তর হাজার ম্যাট্রিক টন আখ মারাই করা হবে বলে জানান নাটোর সুগার মিলের ব্যবস্থাপনা পরিচালক ফরিদ হোসেন ভুইয়া এবারে আন্তর্জাতিক সংবাদ জাতিসংঘ জলবায়ু সম্মেলন বা কপ টোয়েন্টি এইটের আগে অ্যান্টার্কটিকা সফরে জাতিসংঘ মহাসচিব অ্যান্টোনিও গুতেরেস উষ্ণায়নের ফলে অ্যান্টার্কটিকায় বরফ যেভাবে গলছে তা ঠেকাতে বিশ্ববাসীকে জেগে ওঠার আহ্বান জানান জাতিসংঘ মহাসচিব গবেষণায় দেখা গেছে উনিশশো সাল থেকে অ্যান্টার্কটিকায় অন্তত পঞ্চাশটি বরফ পিণ্ড গলে অর্ধেক হয়ে গেছে যার আয়তন প্রায় দশটি বাংলাদেশের সমান আরও জানাচ্ছেন তরিক ইসলাম আর মাত্র কদিন বাদেই দুবাইতে অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে বিশ্ব জলবায়ু সম্মেলন আর তার ঠিক আগেই অ্যান্টার্কটিকা সফরে জাতিসংঘ মহাসচিব তার সাথে রয়েছেন চিলির রাষ্ট্রপতি গ্যাব্রিয়েল বরিক কিং জর্জ দ্বীপে হেলিকপ্টারে অবতরণের পর নৌকায় বরফ আচ্ছাদিত এলাকা ঘুরে দেখেন জাতিসংঘ মহাসচিব তার এই সফরই জানান দিচ্ছে চলতি সম্মেলনে আলোচনার প্রধান বিষয় হতে যাচ্ছে অ্যান্টার্কটিকার বরফ গলা ঠেকানো অ্যান্টার্কটিকাকে বাঁচাতে জীবাশ্ম জ্বালানির ব্যবহার বন্ধের কোনো বিকল্প নেই বলেও জানান গুতেরেস তাপমাত্রা নিয়ন্ত্রণে কার্যকর ব্যবস্থা নেওয়া হবে বলেও জানান তিনি অ্যান্টার্কটিকার বরফ গলে বন্যা ঝড় ও প্রাকৃতিক দুর্যোগের ঝুঁকি বাড়ছে বলেও জানান জাতিসংঘ মহাসচিব গ্রিনল্যান্ড ও অ্যান্টার্কটিকাকে বাঁচাতে এখনই ব্যবস্থা নিতে বিশ্ববাসীকে এগিয়ে আসার আহ্বান জানান গুতেরেস তরিক ইসলাম এটিএন বাংলা ঢাকা চীনের অ্যাপস থেকে ঋণ দিয়ে মোবাইলের নিয়ন্ত্রণ নিয়ে ব্ল্যাকমেইলে করে কোটি কোটি টাকা হাতিয়ে নেওয়া প্রতারক চক্রের চীনা নাগরিক সহ পনেরো জনকে গ্রেফতার করেছে ডিবি রাজধানী মিন্টো রোডে ডিবির অতিরিক্ত কমিশনার হারুনুর রশিদ বলেন সিঙ্গাপুরের সার্ভারের মাধ্যমে লোনের অ্যাপস পরিচালনা করছিল চক্রটি দেশের প্রায় পনেরোশো ভুক্তভোগীর কাছ থেকে ছয় মাসে পঞ্চাশ কোটি টাকা হাতিয়ে নেয় তারা বাংলাদেশ ও পাকিস্তানে কল সেন্টার খুলে গ্রাহকদের ফোন দিয়ে ব্ল্যাকমেইলও করত চক্রটি 
এবারে পার্টিয়াস খেলার খবর ক্রিস্টিয়ানো রোনালদোর জোড়া গোলে সৌদি প্রো লিগে আল উখতুতকে তিন শূন্য গোলে হারিয়েছে আল নাসর আল আওয়াল পার্ক স্টেডিয়ামে তেরো মিনিটে স্বাগতিকরা এগিয়ে যায় সামি আল নাজিরের গোলে একাত্তর ভাগ বল দখলে রাখা আল নাসরের হয়ে সাতাত্তর মিনিটে দ্বিতীয় গোলটি করেন ক্রিস্টিয়ানো রোনালদো তিন মিনিটের মধ্যে পর্তুগিজ মহাতারকার অসাধারণ গোলে ব্যবধান বাড়ায় আল নাসর চলতি মৌসুমে ক্লাব জার্সিতে আঠারো ম্যাচে আঠারো গোল করলেন সি আর সেভেন এই জয় চৌত্রিশ পয়েন্ট নিয়ে টেবিলের দ্বিতীয় স্থান ধরে রেখেছে লুইস ক্যাস্টোর দল চির প্রতিদ্বন্দ্বী মোনাককয়ে পাঁচ দুই গোলে উড়িয়ে ফ্রেন্স লিগে পয়েন্ট টেবিলের শীর্ষ স্থান মজবুত করেছে পিএসজি নিজেদের মাঠ পার্ক দ্য প্রিন্সেসে আঠারো মিনিটে গঞ্জালো রামোসের গোলে এগিয়ে যায় পিএসজি যদিও চার মিনিটের মধ্যে সেই গোল শোধ দিয়ে খেলা জমিয়ে তোলেন মোনাকোর তাকুমি মিনামিনো এরপর জ্বলে ওঠে লুইস অ্যাভ্রিকের দল কিলিয়ান এমবাপ্পে ওসমান দেম্বেলে আর ভিতিন হা বাহাত্তর মিনিটের মধ্যে ব্যবধান চার এক করেন এরপর ইঞ্জুরির সময়ে কলো মোয়ানির গোলে বড় জয় পায় প্যারিস সেন্ট জার্মে এতে নিসের চেয়ে চার পয়েন্টে এগিয়ে শীর্ষ স্থান ধরে রাখল বর্তমান চ্যাম্পিয়নরা শেষ করার আগে বিআরবি কে বল সংবাদ শিরোনাম আরেকবার আওয়ামী লীগের মনোনয়ন প্রত্যাশীদের কাল গণভবনে ডেকেছেন প্রধানমন্ত্রী বৈঠকের পর চূড়ান্ত প্রার্থীদের নাম প্রকাশ বিএনপির আন্দোলন কর্মসূচির ভবিষ্যৎ নিয়ে ধোঁয়াশা দমন পীড়নেও নেতৃত্ব সংকটে নেই দলটি বলছেন বুদ্ধিজীবীরা বাংলাদেশে নির্বাচনে যুক্তরাষ্ট্র ও রাশিয়ার পাল্টা পাল্টি বিবৃতি এখনো মনোনয়নপত্র নেননি রশন এরশাদ প্রয়োজনে বাসায় পাঠানো হবে দলে কোনো বিভেদ নেই দাবি মহাসচিবের পরবর্তী সংবাদ দেখার আমন্ত্রণ জানিয়ে এখনকার মতো শেষ করছে এটেন বাংলার সংবাদ ইউটিউবে দেখতে ব্রাউজ করুন ইউটিউব স্ল্যাশ এটেন বাংলা নিউজ ধন্যবাদ সবাই